வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிடாக்ஷன் சாப்டரில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் மிஸ்டர் சீதாராம் ஷெட்டி ஃபர்னிஷஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டொனேஷன் மேட் பை ஹெம் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் என்டிங் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டொனேஷன் டு நேஷனல் டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் டொனேஷன் டு ஆஃப்ரிக்கா பப்ளிக் கான்ட்ரிபியூஷன் த்ரீ தௌசண்ட் டொனேஷன் டு ராஜீவ் காந்தி ஃபவுண்டேஷன் டூ தௌசண்ட் டொனேஷன் டு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டொனேஷன் டு அப்ரூவ்ட் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் டென் தௌசண்ட் டொனேஷன் டு அப்ரூவ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபைவ் தௌசண்ட் டொனேஷன் டு புவர் பாய் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டொனேட்டட் புக்ஸ் வர்த் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு அ லோக்கல் ரெகனைஸ்ட் ஸ்கூல் டொனேஷன் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டி தௌசண்ட் டொனேஷன் ஃபார் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹிஸ் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அமௌண்டிங் டூ ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் கேல்குலேட் டிடக்ஷன் அலோவபிள் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி ஜி மிஸ்டர் சீதாராம் has paid a medicalim premium of rupees 10000 during 2122 pathinga in the problem la sita ram oda information ella kuduthirukanga avaru pathinga nariya donations vandu pay pannirukkaru okay adu matto illama medicalim insurance premium um kattirukkaru avaroda gross total income kuduthirukanga and in the donations ellame pathinga na எந்த செக்ஷனில் நமக்கு வரும் அப்படின்னா எயிட்டிஜியில் மேஜராக வரும் அண்ட் சில டொனேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த டொனேஷன் டு புவர் பாய் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வரவே வராது ஓகே எந்த ஒரு டிடக்ஷனாகவும் நம்ம இதை கிளைம் பண்ண முடியாது இந்த செக்ஷன்லேயும் அதே மாதிரி இந்த டொனேஷன் புக்ஸ் வர்த் இருக்கு இல்லையா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ரெகனைஸ் ஸ்கூலுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இதுவும் நம்ம எந்த செக்ஷன்லேயும் டொனேஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது மற்றபடி மற்ற டொனேஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எதில் வரும் எழுதியாச்சுக்கப்புறம் ஃபண்டு இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிடக்ஷனில் தான் வரும் அதனால் இதையே நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் த்ரீ தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் டு ராஜீவ் காந்தி ஃபவுண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லிஸ்ட்டு பியில் வரக்கூடிய டொனேஷன் இது அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் க்ளைம் பண்ண முடியும் ஓகே லிஸ்ட் ஏன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிடக்ஷன் க்ளைம் பண்ணலாம் அண்ட் லிஸ்ட்டு பியில் வர அதை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் க்ளைம் பண்ணலாம் அப்போ டொனேஷன் டு ராஜீவ் காந்தி ஃபவுண்டேஷன் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டொனேஷன் டு பிரைம் மினிஸ்டர் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் இது நமக்கு லிஸ்ட் ஏல வரும் இதுவும் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிளைம் பண்ணலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டொனேஷன் டு அப்ரூவ்ட் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் இது வந்து லிஸ்ட் சியில் லிஸ்ட் சின்றது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோடு இருக்கிற லிஸ்ட் தான் லிஸ்ட் சி அது வந்து நம்ம ஃபர்தராக பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல நம்ம கிளாஸிஃபை மட்டும் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் வித் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டொனேஷன் டு அப்ரூவ்ட் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் டென் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டொனேஷன் டு அப்ரூவ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஓகே இதுவும் பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட் சியில் வரக்கூடியது தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் டு புவர் பாய் இது வந்து வரவே வராதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம எழுத வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் டொனேட்டட் புக்ஸ் பர்த் இதுவும் லோக்கல் ரெகக்னைஸ் ஸ்கூல் இதுவும் நமக்கு வராது ஸோ அதையும் நம்ம விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க டொனேஷன் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ கெஸ்ட் ஹவுஸ் இது வந்து நமக்கு லிஸ்ட் சியோட டொனேஷன் அதை எழுதிக்கலாம் நம்ம தௌசண்ட் ருபீஸ் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டொனேஷன் ஃபார் அ பொ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இது என்ன சொன்னேன் ஜிஜி சி சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து நம்ம அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இது யூஸாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கொஷின் வந்து எதை ரிலேட் பண்ணினா வெறும் டொனேஷன் 
அதாவது டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி ஜி மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நமக்கு இந்த டிடக்ஷன் வந்து காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் நம்மக்கிட்ட லிஸ்ட்டு சி இருந்துச்சுன்னா இந்த மற்ற டொனேஷன்ஸும் அதாவது மற்ற டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் இதை நம்ம எப்படி போடணுன்றதையும் நான் சொல்கிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது க்ராஸ் டோட்டல் இன்கம் இருக்குது அண்டு இந்த க்ராஸ் டோட்டல் இன்கமில் டென் தௌசண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மெடிக்லைம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் டென் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இது நம்ம எயிட்டி டியில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்டு ஸ்டீயோட அமௌண்ட்டை மட்டும் என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இது தௌசண்ட் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு இதில் குவாலிஃபை ஆகிற அமௌண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லையா அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் வருது ஓகே இந்த டுவெல் தௌசண்ட்மே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குவாலிஃபை ஆகுது இல்லையா அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் இந்த ஜி செக்ஷனில் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் இந்த டூ தௌசண்டில் எவ்வளோ டிடக்ஷன் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அப்போ இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா தௌசண்ட் ஓகே ஜியில் நம்ம தௌசண்ட் ருபீஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இந்த லிஸ்ட்டு பிக்காக இப்போ லிஸ்ட்டு சி பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கணும் இதோட டோட்டல் மட்டும் நம்ம இப்போ எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ன்றத இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டட் க்ராஸ் டோட்டல் இன்கம் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் இந்த லிஸ்ட்டு சியில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் குவாலிஃபை ஆகுதுன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் க்ராஸ் டோட்டல் இன்கம் வேணும் இல்லைன்னா இந்த அமௌண்ட் டொனேட்டட் ஆக்சுவலி லிஸ்ட் சீல என்ன டொனேட் பண்ணுமோ இது ரெண்டுத்துல விச் எவர் இஸ் லெஸ் வந்து கிராஸ் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம போடலாம் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவல் டொனேஷன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம சீல கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் ஜிடிஐ நமக்கு என்னன்னு தெரியாது அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல அட்ஜஸ்டட் ஜிடிஐயை அட்ஜஸ்டட் ஜிடிஐன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் க்ராஸ் டோட்டல் இன்கம்லேருந்து நம்ம எல்லா டிடக்ஷனையும் சப்ராக் பண்ணணும் எக்ஸப்ட் ஜி ஜியை மட்டும் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க டிடக்ஷன் எல்லாம் சப்ராக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எதாக இருந்ததுன்னா சப்ராக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எஸ்டிடியோடு இருந்தால் அதையும் சப்ராக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வரது தான் நம்ம இந்த அட்ஜஸ்டட் ஜிடிஐன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ முதல்ல க்ராஸ் டோட்டல் இன்கம் எழுதியாச்சு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம எந்த டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மெடிக்லைம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் டென் தௌசண்ட் எயிட்டி டியில் ஓகே அந்த டென் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அடுத்து ஜிஜிசி சொன்னேன் இல்லையா அதாவது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு கொடுத்த டொனேஷன் ஃபைவ் அதை நம்ம க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஜிஜிசியில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்டில் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்லாம் எதுவும் இல்லை ஒரு வேலை இருந்தால் அதையும் நம்ம சப்ராக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவனில் இது மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது பாருங்கள் ஒன் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் அட்ஜஸ்டட் க்ராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து எது க்ராஸ் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் டொனேஷன் ஆர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் அட்ஜஸ்டட் ஜிடிஐ இல்லை அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்ட் போட்டோம்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வருது இப்போ இதுவா இதுவா எதில் ரெண்டுத்தில் எது லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் லெஸ் அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் குவாலிஃபை ஆகுதுன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே எஸ் இப்போ இந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியே போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம டொனேஷனாக அப்படியே கிளைம் பண்ண முடியுமானா நிச்சயம் முடியாது என்னென்னா இதில் இன்னொரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலை இந்த லிஸ்ட்டு சீல இந்தியன் ஒலிம்பிக்குக்கு டொனேஷனும் அண்ட் ஃபேமிலி பிளானிங்க்கு டொனேஷனும் கொடுத்துருந்தா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கலாம் அண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் இப்போ நம்மளோட லிஸ்ட்டு சீல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிடையாது ஃபேமிலி பிளானிங்கும் இல்லை அண்ட் இந்தியன் ஒலிம்பிக்கும் கிடையாது என்னென்னலாம் இருந்துச்சு சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தது அப்ரூவ்டு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த ரிலீஜியஸ் கம்யூ